Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel, escultor digital de Ofi Informática. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer ojos y orejas a nuestro personaje. Para empezar, vamos a marcarle los párpados. Con mi brush Play Bullet, que ya lo tengo marcado, voy a empezar a dibujarle los párpados. Con alt, meto el material hacia adentro. Ahí es donde va a estar el ojo. Para cambiar de brush, B. Y el hijo, en este caso de ese dan estándar. Vamos a marcarle el abrimal. Siempre que quiero cambiar de brush, aprieto B. Y las letras las primeras letras del brush que quiero utilizar. Voy a dejar un poco. Cuando más o menos estoy conforme, vamos a le vamos a colocar, o mejor dicho, le voy a colocar el globo ocular. Para ello voy a utilizar unos brushes que se llaman Insert Mesh, que lo que hacen es insertarnos cosas. En este caso vamos a colocarle una fibra geométrica que es este, una esfera. Escalo más o menos al tamaño deseado. Suelto. Ahora con el guismo, lo que voy a hacer, primero lo voy a ajustar un poco, es colocar el ojo más o menos en la en la posición que, que iría respecto a, a la cara, ¿no? Sí, en el lugar donde iría la cara. Voy acomodando. Está un poco chico, vamos a verlos. Con el eh, botón amarillo. Ahora lo que voy a hacer es, para trabajar mejor, es separarlos, porque están en la misma subtool que el rostro. Voy a ir a Split. Split Basket Point. Me separa lo enmascarado de lo que está este, moviendo, que eran los ojos. Entonces ahora lo que voy a hacer es colocar transparencia. 
para más o menos ubicarlo. Dentro donde va el, el ojo en el, en el, el ojo ocular, perdón, en, en el rostro. Voy probando, voy viendo. Pongamos más o menos por ese lugar. Bien, okay. Ahora vamos a seguir trabajando sobre la, sobre la cara. Ya los ojos estarían. Este, vamos a buscar un brush para generar detalles. Acá utilizo el Play to Cons. Está bueno como para poder trabajar sobre, sobre mi ojo. Viéndole tal vez hacerle más detalladamente el párpado que con el Play Bulldog. Que trabaja tal vez de una manera un poco más tosca Acá lo que vamos a tratar es que el párpado tenga cierto volumen, ¿sí? que salga de, del ojo que me esté pegado. a moverse un poco, para acomodarlo. Vamos a abrir los ojos. Están un poco salidos. Vamos a invitárselos un poquito más. Acercarse los en realidad al rostro. Vamos a marcarle bien el lagrimal. Vamos a suponer que ahí está nuestro... Ahora lo que voy a hacer es darle un poco de volumen al, al sector donde va el iris para después pintarlo. Esto es simple. Solo voy a hacer esto. Para que dé cierto volumen en el ojo. ¿sí? No es necesario hacerlo. pero ayuda a, a poder verlo mejor, ¿sí? Lo 
que pues uno lo puede acomodar un poco más, pero creo que... Ya como muestra está más o menos ahí marcado bien el ojo. Marcar un poco más el lagrimal. Ahí está. Orejas. Aquí en la cabeza. Posiciono. El dam estándar. Marco el contorno. Marco la I. Acá hago un hueco. Y la oreja. Y acá lo que vamos a hacer es retirar el material sobrante para que quede nuestra oreja marcada así. Así que voy dibujando el contorno de la oreja con el mismo. Uso dos o tres brushes, ¿no? Acá estoy usando el Play Bullet. Marco los contornos con el Dan estándar. Eh, y con el Move, ahora la vamos a ir acomodando un poquitito para que quede. Eh, eh, un poco más pareja, ¿sí? Para esto está bueno hacer referencias de cómo agarrar orejas, si es un personaje determinado, generalmente uno va a tratar de copiar la oreja de ese personaje, ¿no? si es alguien puntual. Si no tienes referencia de sus orejas, puedes utilizar cualquier oreja que encuentres en internet. También es otra opción. Y así podríamos seguir. ¿no? Pegamos unos ahí, tenemos. Vamos a marcar acá. Vamos a hacer contorno. Esto. La I. Vamos acá. Ahora estoy usando el plan estándar. Vamos a alejar un poco para que no se ve de lejos. Ahí como una primera aproximación podría quedar. Entonces hoy vimos ojos y orejas y sus distintos brayes. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar del otro lado.